pero en un trabajo conjunto de los caseteros, de los transportistas, de los palguereños, de los comerciantes y del municipio. Y ellos pusieron todos los materiales, ellos invirtieron sobre 50 mil dólares en el muelle, los transportistas sobre 5 mil en los kioscos acá, ellos mismos lo trabajaron, lo pintaron y nosotros le ofrecimos toda la mano de obra, todo el apoyo, conjuntamente con el Colegio de Mayagüez, que allí se guardaban eh, las piezas, el, los tablones y todas esas cosas y nos lo transportaban acá para hacerlo más fácil. Si vamos a una área turística como esta, pues todo lo que llevemos <coughs> se, se trae en una bolsita reciclable y entonces se lleva al zafacón o al área de reciclaje más cercana. Y si se mantiene así, pues sin lugar a dudas, Va a estar eh, bien para todos los que vengan y va a estar siempre limpia. De, dentro del callo está para 250, 300 personas. Eh, claro está, en las áreas eh, circunvecinas, que como tú puedes ver es Caracoles, eh, Cayo Enrique, que está aquí también, ya eso es en lancha y eso es ilimitado. O sea que hay mucho eh, espacio para que la gente pueda venir. Nosotros hemos dividido, ¿verdad? Son los dos pueblos más fuertes, el pueblo de Cabo Rojo y el pueblo de Laja. El pueblo de Laja tiene un servicio que comprende las unidades de tránsito en la 116, las unidades marítimas eh, en, el, en el agua, ¿verdad? Ando haciendo su servicio con las embarcaciones. Eh, tenemos cubiertas todas las rampas que dan acceso a tirar embarcaciones en el área, tanto cuando entren, así como cuando salgan. Y tenemos vigilancia preventiva todo el área de La Parguera en general. Hemos elaborado un plan de trabajo ¿verdad? en coordinación con la Policía Municipal, con recursos naturales, o la unidad marítima, para que todo esté seguro durante el fin de semana de Semana Santa. En Cabo Rojo también cubrimos la carretera 100, ¿verdad? Y carreteras aledañas. Eh, Cabo Rojo siempre se nutre de mucha gente que viene del área metropolitana, al igual que La Parguera, ¿verdad? Y en ambos lugares tenemos alrededor de 228 agentes que van a ser desplegados para la vigilancia preventiva de estos lugares. Mira, aquí lo más importante de las personas es, este, estos son actividades familiares. La bebida, el control de la bebida, va a haber mucha vigilancia en la rampa, eh, cuestión de las embarcaciones, eh, que tengan ese cuidado, eh, no solamente entonces te menciona que Cabo Rojo y Laja también, pero San Germán y Hormiguero nos van a estar dando apoyo ¿verdad? en las carreteras, en cuestiones de accidentes. Lo, la, lo importante es que las personas tengan cuidado, vengan a disfrutarlo, a pasarlo bien, eh, disfrutarlo en familia, la área está bonita y es bueno para disfrutarla. Nosotros esperamos alrededor de la Semana Santa un cerca de 100.000 visitantes alrededor del turismo interno. Esta es una área que fue de las primeras que se restableció luego del huracán María y créanme que... Tenemos aquí hoy el Cayo, que es una zona hermosa y al igual que la zona de Playa Itán Rosada. Es un área que para las personas que les gusta hacer diving, hacer snorkeling, es un sitio precioso, igual que el Cayo Caracoles que tenemos aquí a nuestro fondo. Nosotros aproximadamente cerca de 100 atractivos que nosotros promocionamos en la zona de Puerta del Sol y este es uno de ellos, el cual tuvimos en colaboración con el municipio de Lajas y la asociación de caseteros de La Palguera para arreglarlo y hoy estaremos aquí haciendo la inauguración de la revitalización física.